Acabamos de grabar y estamos recogiendo. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No, quería grabar este pequeño video para detrás de cámaras porque muchos nos han preguntado sobre nuestros, nuestros cuadros o este tapiz especialmente este de aquí. No sé, lo han visto que se ha colado en muchos videos, en detrás de cámara especialmente y alguna vez también, alguna vez también grabamos hacia acá. Pero luego cambiamos porque la situación de la luz no era muy adecuada. Y pues, ¿qué nos puedes decir de este, ah, bueno, este, de este video? Digo, de bueno, este video, de este tapiz. Es como una, ¿qué es? Bueno. bueno, es una tapicería en el sentido que es una tela Entonces, bordada. Este, lo compramos en Venecia. Había más grandes. Ah. Había más grandes y más caros. Pero, eh, más grandes y más pequeños, pero... Este fue un tamaño que dijimos, bueno, va a quedar bien en nuestra sala ahí en Milán. Y es que este cuadro es de, más o menos de la época medieval, 1400, una cosa así. Si, si la conocen, se llama, es una serie de tapices, seis tapices, que se llaman La Dama y el Unicornio. Esta es, vendría siendo La Dama y este el Unicornio. Y... A ver si ¿sí puedes armarlo. Bueno, no es de armar, ¿verdad? Es de poner la forma del, del dibujo. <risa> ¿Cuál? ¿No se deja? ¿Cuál, ¿Cuál quieres hacer? ¿Ese? A ver, ese. Uy. Este. Yo creo que este es el más difícil. ¿Cómo será? <risa> ¿Cuál es el? A ver. Vamos a intentar. ¿Cuál, ¿Cuáles son las piezas que necesitas? Estas de aquí, ¿verdad? A ver, pásamela. Velas poniendo aquí. Necesitamos la chiquita. Luego, la que tiene esta forma. Y así. Entonces, vamos a ver cómo hacerla. Aquí tiene esta parte, entonces probablemente va así. No sé. Así. ¿Sí? Mm. Ah, ahí va el chiquito, ¿verdad? Y aquí no va nada, ¿eh? Por eso te está marcando aquí con la línea azul. Digo, <ríe> la línea negra. ¿Será que estaba aquí? No, se sale. No, no. Yo creo que aquí va otro... No cabe, mira. No cabe. Okay. A sí, ver, no. aquí. ¿Eh? No, no, no es... es que es la grande. No cabe. Rock Hey, un dragón. <risa> Ay, ¿qué orucan? ¿Qué orucan? A ver, este entonces así. No cabe. <risa> vamos a ver, vamos a ver, así. Así. Luego. Y justo así. Luego. Sí, no, no creo, así no. No, así. ¿Qué te va así? Ah, ¿eh? No, no, no. ¿Eh? No. Este acá. ¿Eh? Entonces este aquí no. Entonces este acá. ¿Eh? Entonces este no, aquí. ¿Eh? <risa> uh, ¿Así? No, falta otro. Ay, nos faltan varios. ¿Ya? Y lo curioso de estos tapices es que eh, representa un sentido del, del humano, ¿cómo se dice? Uh -huh. El gusto, el oído, el olfato. Obviamente, lo que compramos nosotros es el sentido del oído, de la música. Ella está tocando un organillo típico de esa época. Que es, y esta es su, su ayudante, su, su dama de, de compañía, ¿no? 
Y se supone que la familia que lo mandó a hacer esta ciudad de tapices tiene ese es su coto de armas, ¿cómo se llaman? Uh -huh. su, su... ¿Cuál? La, ¿Las tres lunas? Las tres lunas, sí. Ah. No recuerdo ahora, el, creo que es John de Man, Man, o algo así, de Francia. Man, creo que es. No tengo la menor idea, tú eres la especialista. Y, y pues eso, entonces, bueno, cuando lo vi en Venecia fue... Bueno, cuando lo vi me, me encantó, ¿no? Y todavía más cuando me dijo Pablo, pues cómpralo. Sí, yo así bien dadivoso. Sí. Es como que, bueno, nada más van a ser como tres días sin comer. Además vamos a dejar de comer por un mes. Pero... Sí. No, o sea, eh, valía la pena, era un viaje especial. Fuimos, que era casi nuestra luna de miel la vez sí, que sí. fuimos a Venecia. Y no es de que todos los días vas a Venecia. Claro, estaba más cerca cuando vivíamos en Milán, era un tren de distancia. Pero era especial, era el tapiz medieval que sé que le gusta mucho y todo. Y dijimos, pues vamos por él. Sí, y entonces llegó a Puebla ver si se ve el punto. y nos acompañó hasta acá, hasta... Hasta hace poco, ¿verdad? Hasta hace poco lo pudieron, pudimos... Sí, lo, no lo trajimos nosotros porque tenemos las maletas contadas. Pero vinieron mis papás y lo, había, lo habíamos dejado en la casa de mis papás y lo trajeron. Sí, y esto, estos tapices en original son como... Son de esos que cu cubren pared. toda la pared, ¿no? Son muy, muy grandes. Y de este, dentro de ese mismo viaje fuimos a otros lados. Bueno, de esa misma época. No sé qué, qué, qué está reflejando. Somos nosotros, pero... Ah. <risa> este, es Floren ve, este es Florencia, Firenze. Es un mapa de, del centro. ¿Cuál es el Ponte Vecchio? Era este, ¿no? Creo. O el, este, este, este. Ese de allá es, este Ponte, es Vecchio. Ponte Vecchio. Y esta, pues, la Santa María del Fiore, ¿no? Eh, bueno, este es uno que nos regaló a mi hermana de Canadá. A ver, dice mi que ya le sabe cómo es. A ver si sí es cierto. Ahí, no, pero falta el chiquito. El triángulo chiquito. No. ¿Cómo es? ¿Eh? <risa> Eso no A ver, se ve. No será que esta es aquí. Esta. Acá. No. Mira. No, esta aquí. Entonces. Y acá. A ver. Pon. No. Este chiquito, ¿no? Así. Ay, espérate, es que con la cámara... A ver... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ya... ¡Bien! ¿Quién lo resolvió? ¿En serio? Empezamos con mi. Espera, otra vez. Otra vez. Empezamos con mi. Empezamos con you. Normalmente sacamos esta sección de. Normalmente. Normalmente sacamos esta sección. Eso me olvidó que iba a decir. Normalmente. Espera, estoy recordando. No, ya recordé, ya recordé. Sí esta sección de cada esta sección de Oye Rollo, eh, Oye Romy. Esta sección de se me olvidó, Diario Romy. Esta sección de Diario Romy son es, otra vez con más energía, pero bajen Okay. 3 4. Bye bye, bye, bye mata mi tele. Jikaimo, otanashimi ni. A ver qué otros cuadros tenemos que estos quizás los han visto. Este es este también lo compramos en Venecia. No, este lo compramos en, Firen en Florencia, en Florencia. En ese viaje yo no estaba. 
Entonces me lo regalaste tú después, ¿no? Ah, lo compré yo para regalárselo a Carmen, porque eh. Carmen toca la flauta. Lo compré de, afuera de el, este museo de Uffizi, del Museo de Uffizi en Firenze. Imagínense ahí enfrente del Uffizi y todo. Había un artista, ¿no? Había un artista pintado. En la calle. Sí. Y pues Obviamente, se lo compré. No me acuerdo cuánto pagué, pero está yo feliz. <risa> sí. No, pues imagínate yo. Estos son manuscritos musicales medievales. De la notación cuadrada, los, los, neumas. los cantos gregorianos. Uh -huh. Son de Carmen, igual, los compramos sí, en, sí, Italia. en Italia. Obviamente no son originales como no, manuscrito, no. pero son una foto del original. Pero, pero de estos están es la tienda donde los venden. Tienen, parecen de, como dices, tiendas de LPs, de esas viejas, de esas retas. <risa> pero en vez de LPs son puros, puras láminas de estas. Mm, mm, mm. Wow. <risa> Bien difícil de escoger, pero... Sí, pero sí están padres. Nos, nos llevamos... Tres de estos dos y otro que está allá, ¿no? Ah, no, ahí está. Aquí están. Pero este no tiene notación en no, sí, este pero... Solo, este es como de un misal, una cosa así. Mm -hmm. Bueno, está este de aquí Ay. arriba. Casi piso a mimo. <risa> Yo me tropecé. Este es Roma, capital italiana. Este es... Lo compré en el Museo del Vaticano. Ah, el... Es del archivo secreto del Vaticano. Es una... <risa> Sí, aquí dice, el archivo secreto del Vaticano. Y es una cartografía del 1676 de Roma. Este es otro canto gregoriano de los de Carmen, que le encantan. Sí. Y bueno, estos son simples impresiones a colores que sacamos y los pusimos, pero nos encanta. Son cuadros que significan mucho para nosotros. Nos encanta Van Gogh. En general, casi cualquier, el impresionismo y casi cualquier cuadro de Van Gogh, este nos gusta especialmente mucho. Es, y este remedio es varo que yo cuando la descubrí, cuando estaba estudiando, bueno, antes, es que antes estudiaba historia del arte, antes de estudiar música. Ahí está otra historia Ajá. para contar. Sí. Eh, y cuando la descubrí, yo no la conocía hasta mucho después de que empecé a estudiar, la conocí, Remedios Varo, y me encantó. Mm. Me encantó, es esto, surrealista. Uh -huh. me paso de este lado. No, está bien. Pero especialmente está bien, este cuadro me gusta. El eh. del psicoanalista también me gusta. El que lleva al, al Freud. De Ajá, de, de, <risa> bueno, lo vamos al siguiente cuadro. Este es de Europa para el año 1000. Entonces son las divisiones, el califato de Córdoba, el reino de Frank de los francos, este, la Sacro Imperio Romano, Estados Papales. Aquí empieza el Imperio Bizantino, apenas se está formando. Pues, y bueno, en general también, como Carmen estaba estudiando toda la historia del medievo y así, dije, ah, es un bonito detalle, igual lo compramos. Y es que a mí me gustan mucho los mapas, no sé por qué. A mí me encantan los mapas, los dos tenemos ese gusto por los mapas. Y más o menos así solía hacer mis mapas en geografía, en la secundaria, mm -hmm. en la materia de geografía, o algunas veces también en prepa, preparatoria. Los hacía así, muy parecido. Y pues eso me gustó y dije, ah, me ganaron en hacer este mapa porque ya lo había pensado. Tenemos también más mapas, incluso más chiquitos, tipo en tamaño postal de Venecia, etcétera, pero es, siguen en Puebla. Creo que el último que tendríamos como mapa es este. Y ahora llegó Ro de la escuela. <ríe> y le está haciendo él también. <ríe> Creo que le estuvo haciendo a mí. Sí. <ríe> ¿Está difícil? No, bueno, la, esta, esta, este cangrejo está bien difícil. A ver, es que estás en el primero. ¡Eh! Hey, este está difícil. <risa> no. Pues hago los últimos. A ver, ¡Qué ¿cuáles bonita! Son? ¿Cuáles son? ¡Órale! ¡Qué bonita! Pues que yo, yo descubrí varias formas de hacer este. ¿sabes? Mira. O sea, ¿hay varias formas de hacer ese? Este sí, no sé por qué. No sé por qué. Sí, no. no recuerdo cómo se hacía. Pero... Sí. 
aquí ya. Hola, ¿cómo están? Oh, sí. <risa> wow. Hoy les vamos a hablar sobre los productos. Hoy les vamos a mostrar algunos diseños de productos en Japón. ¿El? Ah. ¿O ponerle bajita? Porque si no, sí, va a estar. Hoy les vamos a mostrar algunos productos. Hoy les vamos a mostrar algunos diseños únicos de... Oh, por Dios. Hoy les vamos a mostrar diseños únicos en los productos de Japón. Las, las pones, las colocas abajo, abres, <ríe> no sale. Mm, lo dividimos, ¿verdad? ¿Las seis minutos? Sí. Uh -huh. Está bien. Oh, bueno, como tú quieras, lo divido. Bueno. Yo creo que sí mejor, ¿no? Pero... Este mapa es de Pisa, el centro, también la, la parte amurallada, la ciudad amurallada de Pisa. Uh -huh. No sé si conocen, la torre, me imagino que sí, aquí está la torre inclinada. Con el, este, la catedral. Campanile. Y el campanile. Pero nada, sí. eh, pr prácticamente estuvieron en esta parte, ¿no? O sea, en, en el pueblo, ¿no? Ah, sí, 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 porque la estación, digamos, la estación estaría hacia el sur. Entonces prácticamente cruzamos toda la zona amurallada y subimos hasta acá. Eh, fui con mi hermana. Lo que pasa es que fui con mi hermana a Roma y de regreso a Milán, como estaba de paso, dijimos así, vamos a, a Pisa. Y ahí nos ven con nuestras backpack atravesando Pisa. Es para... De Pisa y corre. Porque de por Pisa y corre. Sabían, sí, teníamos que, que volver a tomar el tren y así. Entonces <risa> llegamos así, con, ah, rápido, sácate una foto. Cha, cha, cha. Así visitamos rápido y regresamos corriendo, cargando nuestras maletas, nuestra backpack. Y estos cuadros son de los más recientes que tenemos. Son traídos directamente de Egipto. Egipto. Una tía mía fue a Egipto y los compró ahí. Eso es papiro, tal cual. O sea, esto que, que ven, si ven, tiene así como a que las tiras. Claro, no son, o sea, están hechos a la manera original, ¿no? No son originales. Claro, o sea... <risa> Y esto es de Turquía, me los trajo... Bueno, mi papá y mi hermana fueron a Turquía a vacacionar. Este es de Okinawa, este de aquí es de Okinawa, este es de Gifu, este es de... Enoshima. Enoshima, aquí es cerca. La... Es, ella es la deidad de los músicos. Por eso la pusimos como... Beta Beta Sumara, no sé cómo se llama. <risa> No, 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 no me acuerdo, yo soy malísimo para los nombres. Y ahí está Nemo y, y puras cosas profundas. Sí, tenemos cuadros así bien, bien rebuscados y tenemos también los que nos regalan nuestros hijos y se vuelve aquí una, ven, el origami y este. Son tulipanes. Y estas son las manitas, manos de Roy y manos de Yu, cuando eran chiquitos. No, todos ya se antojaron aquí a jugar. No sé. <risa> ¿Eh? No sé. No sabes. No. Llevas aquí un rato, ¿verdad? Probando. <risa> no, es en la corona aquí. <risa> ¿Es de corona? Sí. No creo. Bueno, a ver. Hay varias formas, ¿eh? Por lo menos hay dos. Ro encontró una y yo encontré otra. Se acabó el tiempo. Ah. ¿Por qué? <risa> ¿Volver a empezar? ¿Por qué no, no podía hacer esa broma? Ya está. <risa> ¿Y que estas se las quedas a deber o qué? Este no hay. Este sí es. Yo sí puedo. ¿Es así? ¿Yo cómo verá? Mm. Sí, creo que va bien. Ahí vino el cuarto a hacerle. No, este se lleva en las piezas. No ya puedo. Llegó, ya llegó el cuarto hermano a hacerle. Ya, abajo. Eh, sí, ya está, lo puse. Wow, se ve hasta arriba. Este. Hoy vamos a reaccionar a un video. 
¿Cómo dice? Hoy vamos a reaccionar a Japón. <ríe> no, ¿eh? Vamos a reaccionar a Japón. Hoy vamos a reaccionar a cosas sorprendentes de Japón. <ríe> Creo que no hice mi cara. <ríe> Hoy vamos a reaccionar a cosas sorprendentes de Japón. Está el de Miguel Ángel. Y es este... En el estudio de, de una figura varonil. Quién sabe, quizás los primeros bocetos del David. Ah. Sí, también obviamente <risa> es, es una copia original, lo compramos allá en Firenze, si no me equivoco. Sí, también. Y este es, que es del Teatro de la Escala, es un original del Teatro de la Escala. El Teatro de la Escala es el, la, la, el teatro de ópera, bueno, de música, especialmente de ópera más importante, yo creo, de, 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 no se diga de, de Milán, de los más importantes de Italia y probablemente de los más importantes de Europa y del mundo. Teatro a la escala es, es parte de nuestro orgullo. Obviamente no está mi nombre en ningún lado por ahí, así es que ni lo busquen. No, no he tocado mi pieza, simplemente es un... Un, un póster que post. pudimos conseguir gracias a alguien que tocaba ahí. Sí. <risa> no, no. sí, un conocido nuestro sí está su nombre ahí, pero no, no les podemos decir quién. Pero era una, una amistad. Y bueno, esos son nuestros cuadros en general. Tenemos más cuadros, les decíamos, pero por el momento no. Este no tiene marco, por eso me da un poco de pena mostrarlo, pero son hojas típicas, eh, típicas de, aquí. de aquí en estación. Son de árboles típicos, el momi y el, el... Y bueno, nuestro billete de 2.000 yenes, lo tenemos aquí por la suerte. Es, un, es real, o sea, los billetes de 2.000 yenes existen en Japón, pero son no tan comunes, entonces... Este es para la buena suerte en el dinero. Yo traigo un billete de 2000. Bueno, no, no debería decirlo, ¿no? ¿En tu bolsa? <risa> en mi bolsa. Eh, ese estaba en mi cartera por muchos años, pero se empezó a maltratar. Dije, no, ya lo voy a dejar aquí. Y es que curiosamente el de, el de 2000 que traigo yo en mi bolsa eh, nos salió en el cajero cuando vinimos la primera vez aquí a, a esta zona cuando estábamos buscando casas. Entonces lo vimos como un, algo muy especial. La nuestra señal eso. de comprar esta casa ¿no? No. en esta zona. Entonces por eso lo guardamos. Eh. Bueno, aparte de que ya es especial, ¿no? No, no se encuentra. Es que está Mimo y hace calor, Mimo. Si estás encima de mí, me das calor. <risa> no se diga que también están aquí <risa> Rollo y mí. <risa> y aquí está la escultura más hermosa de la casa. Uy, qué bonito. Ahí está en su silla. ¿Verdad? Estás sacado de donde porque no sabes qué estamos haciendo. ¿Hiciste algo malo? ¿Por qué bajaste las orejas? <risa> porque sabe que lo estamos robando. <risa> que, tiene, que tienes muchos fans. Te quieren mucho por ahí. ¿Qué? ¿Te vas a dormir de nuevo? Bueno. A ver, di bye bye. Bye bye. Mata mi tene. Jikai mo, o tanoshimini.